वॉट इज अपाइज वेलकम टू माई चैनल दिस इज अल्फा राइडर यू वॉचिंग अल्फा राइडर चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं के डी एम ड्यूक वन ट्वेंटी फाइव यस मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्यूक वन ट्वेंटी फाइव पे और हम क्या बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल्स कॉस्ट वगैरह रहता है उसका माइलेज एंड ऑल उसके बारे में बात करने वाले ठीक है तो डिस्कशन रहेगा आई एम नॉट इट नॉट अ रिव्यू वीडियो समथिंग लाइक दैट ठीक है यू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगता है इन द कमेंट सेक्शन में नो और अगर आपने मेरा कोई पुराना वीडियो नहीं देखा रहेगा तो सब्सक्राइब करो चैनल पे जाओ सारे वीडियोस देखो या फिर इस कार्ड को क्लिक करो वहां पे मैं वीडियो दे देता हूँ ठीक है तो फटाफट इंटर रोल करते हैं रेल सी यू ऑन द अदर साइड सो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है कुछ इस तरह का तो उसमें सारे डिटेल्स वगैरह प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रखूंगा वीडियो ज़्यादा इन डेप नहीं घुसूंगा जब मैं बाइक का रिव्यू करूंगा प्रॉपरली तब मैं इन डेप जाऊंगा बट अगर हम आज बात करेंगे सिर्फ के टी के बारे में तो मुझे क्या लगता है कि के टी एम ड्यूक वन ट्वेंटी फाइव इज इट वर्थ और नॉट अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट वर्थ द पावर और अगर हम लोग बात करेंगे जो कॉस्ट वगैरह पड़ता है और और जो स्टाइलिंग वगैरह भी मुझे इतनी खास लगी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो पुरानी ड्यूक का ही स्टाइलिंग है और पावर भी कम है 125 सीसी का पावर है सिंगल चैनल एबीएस दिया गया है दैट्स एक्चुअली अ न्यू थिंग दैट वो अच्छी बात है बट सिंगल चैनल ए वो सौ तक तो आराम से भगा ही सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा भगा ही मेरे ख्याल से लोगों ने बट ओवरऑल अगर गाइज अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना और अगर आप सिर्फ मेरे सजेशन के लिए देखना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि गाइज 125 ट्वेंटी फाइव ड्यूक इज़ गुड बट थोड़े से पैसे डाल के हम लोग 200 ले सकते हैं और या फिर उसके बाद में भी उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आपको ऑप्शन के बारे में देखना है तो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप सेम प्राइजिंग पे कौन से बेटर ऑप्शन हैं अवेलेबल आपके पास में तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सो गाइज स्क्रीन पे मैं आपको डिटेल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ जैसे आप देख सकते हैं 125 ट्वेंटी का ये जो इंजन है गाइज इतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं अगर मैं टॉक फिगर वगैरह की बात करता हूँ तो इट्स मॉडरेट में आता है ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग दिख के नहीं आ रहा है कंपेटिवली अगर हम करेंगे अभी कंपेयर नहीं करूंगा एंड में करूंगा बट बाकी बा, 125 सीसी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है बट बाकी प्राइस सेगमेंट में इतना अच्छा नहीं है तो बेसिकली गाइज ये 125 जो है वे 200 जो पुरानी ड्यूक है उसी का ही पूरा अवतार है उसमें एवरीथिंग 90 से 95 फाइव परसेंट चीज़ें से मुझे सेम ही लग रही है उसके अंदर और सिर्फ इंजन में रहेगा कि कम है बाकी चीज़ें तो सब सेम है स्टाइलिंग और स्टिकरिंग में थोड़े बहुत नए चेंजेस दिए गए हैं अगेन पावर कम है कंपेरिटिवली अगर टू की बात करेंगे तो और इसके मैंने गाइज मैं ज़्यादा इन डिटेल इसके कॉन्फ़िगरेशन और पावर के बारे में बात नहीं करूँगा अभी क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स में मैं ऑलरेडी वो डिस्कस करने वाला हूँ तो गाइज फटाफट बढ़ते हैं प्रोज की तरफ और इस बाइक के प्रोज क्या क्या रहेंगे तो गाइज प्रोज की अगर मैं बात करूँगा तो पहला प्रोज रहेगा इसका स्टाइल एंड डिज़ाइन सी इसका ये प्रोज एंड कॉन दोनों भी हो सकता है क्योंकि ये पुराना डिज़ाइन है तो ये कौन हो गया और एक प्रोज इसके लिए मैं बोलूँगा गाइज क्योंकि जो लोग ड्यूक के बड़े फैन रहे हैं मतलब जो ओल्ड ड्यूक का स्टाइल है उनको पसंद रहा है और, और उनको बजट नहीं रहा हो जैसे 160 170 आता है 200 और ये मेरे ख्याल से 130 के आसपास ऑन रोड पड़ने वाला है तो उन लोगों को कम पावर में वो स्टाइलिंग मिल जाएगा ड्यूक ब्रांड मिल जाएगा आगे तो उन लोगों के लिए गाइज ये प्रोज रहने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ओल्ड स्कूल नहीं है इट्स नॉट दैट ओल्ड स्कूल बहुत ही अच्छा है बट कंपेटिवली अगर मैं 390 का जो नया डिज़ाइन है उसके सामने तो ये पानी कम चाय जैसा लगता है सीरियसली तो ये फर्स्ट इसका प्रो रहेगा कि स्टाइल एंड डिज़ाइन रखा गया है काफ़ी अच्छे प्राइस पे और जो के टी एम के हार्ड कोर फैंस हैं उनको ऑब्वियसली बहुत पसंद आने वाला है तो सेकेंड प्रोज रहने वाला है गैज इसका इंजन मैं जानता हूँ गैज इंजन कमज़ोर है कंपेयर अगर हम इसको ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे टू के साथ में तो वो कभी भी वो मैच नहीं कर पाएगा वन ट्वेंटी का जो इंजन है बहुत ही स्मूथ है रिफाइंड इंजन है वाइब्रेशन वगैरह नहीं है अगेन आप हायर आर पी एम पे ऑब्वियसली वन इंजन स्ट्रगल करेगा तब वाइब्रेशन आ सकते हैं बट काफ़ी अभी तक जो भी डिटेल्स निकली है काफ़ी स्मूथ uh, इंजन है 125 ट्वेंटी का और uh, काफ़ी अच्छे से चल रहा है और पिकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है बट अच्छा है सो so, क्या इसका थर्ड प्रो रहने वाला है माइलेज हम इंडियन कितना देती है है ना <laughs> तो अगेन बाइस माइलेज के बारे में रहने वाला है और मुझे लग रहा है ये माइलेज बहुत ही अच्छा देने वाला है और माइलेज अगेन वन ट्वेंटी के हिसाब से माइलेज कम रहेगा बाकी अगर हम वन को कंपेयर करेंगे बट बाकी अगर डूक की अगर हम बात करेंगे तो आपको ड्यूब चाहिए और माइलेज भी चाहिए ऑब्वियसली इतना ज़मीन फाड़ वाला माइलेज तो नहीं मिलेगा बट हाँ तकरीबन तकरीबन 125 में आपको बाकी 200 से तो अच्छा ही माइलेज मिल जाएगा 
तो ये प्रोज रहेगा गाइज माइलेज के लिए क्योंकि माइलेज ये अच्छा देने वाले बिकॉज ऑफ द लो सी सी ऑफ द को इंजन मिल जाता है पावर कम रहेगा तो अगेन माइलेज अच्छा रहता है है कि नहीं गाइज और नेक्स्ट प्रो गाइज मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा किया फाइनली टू में भी ए आ गया है और अभी इस वन में भी सिंगल चैनल ए दे दिया गया है ए वाली बाइक्स मुझे बहुत पसंद है मेरे पास नहीं है मुझे लेनी है बजट वगैरह का इशू है बट जरूर लेंगे हम लोग और अगेन इसका प्रो आता है कि इसमें एबीएस दिया गया है 125 सीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक एबीएस आया है अगर आपको पता रहेगा तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और नेक्स्ट बड़ा वाला प्रो रहेगा वो सिर्फ ये सिर्फ के फैन बॉयज़ के लिए है यू you नो know, जिनको के हमेशा से पसंद रहा है और वो लोग खरीद नहीं पाए बिकॉज ऑफ द बजट इशू तो ये उनके लिए रहेगा सबसे सस्ती के ठीक है सबसे सस्ती 125 बाइक नहीं है बट सबसे सस्ती के आपको मिलेगी के ब्रांड मिल जाएगा आपको वो ऑरेंज राइड वगैरह करने को मिल जाएगी एटलीस्ट अगर आप उसके फैन रहेंगे तो तो हाँ गाइज दिस विल बी द चीपेस्ट के टी एम इन द के टी एम लाइनअप इन इंडिया तो ये अगेन प्रो रहेगा उस के टी राइडर के लिए जो के टी की इच्छा करता रह गया और शायद उसको मैरिज वगैरह का कॉन्सेंट रहा हो बहुत कुछ रहा हो अभी नहीं रहेगा उसको मुझे लग रहा है तो ये प्रो था गाइज फाइनल वाला और बहुत सारी प्रोज है एम नॉट गोन डिस्कस दैट हम बढ़ते हैं फटाफट कॉन्स की तरफ और वो थोड़े इंटरेस्टिंग है गाइस <laughs> कॉन्स तो इसमें इतने ज़्यादा है नहीं बट आई एम गोना मैं कॉन्स अपने अपने हिसाब से बताऊंगा आपके ऑप्शन आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं अगेन मेरे लिए कौन रहा है कि यार उसका डिज़ाइन उन्होंने वही रखा है थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया एटलीस्ट टू वाला डिज़ाइन देते थे थ्री वाला नहीं टू वाला तो दे देते वो अच्छा है यार उसमें एल लाइट्स वगैरह भी अच्छे हैं उसके और नहीं यार टू फिफ्टी वाला भी देते तो एटलीस्ट समझ में आता और 200 अभी भी चल रहा है आई डोंट नो वाई 250 के बाद 120 125 कर देते फिर फिर टू टू फिफ्टी कर देते दैन थ्री नाइन्टी कर देते ना बीच में 200 भी चल रहा है ओल्ड डिज़ाइन उसका सब कुछ चल रहा है पता नहीं शायद लोगों को अभी भी पसंद है बट मुझे अभी मैं बोर हो चुका हूँ डिज़ाइन से आई लव थ्री का डिज़ाइन जो वर्जन टू आया है बड़ा वाला और इवन टू का बहुत एक्साइटिंग डिज़ाइन है तो अगेन ये मेरे लिए कौन रहेगा गाय इसकी मुझे वो डिज़ाइन और उसका इतना लैंग्वेज उसका डिज़ाइन लैंग्वेज इतना पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है अभी मेरे लिए एटलीस्ट नेक्स्ट कौन गाइज रहेगा दिस कैन बी अ कॉन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट प्राइजिंग उसका मुझे लग रहा है क्योंकि गाइज ये हाई रखा गया है कंपेरेटिवली अगर हम करेंगे वन ट्वेंटी का जो पावर आउटपुट वगैरह मिल रहा है और जो सारे फीचर्स मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है प्राइजिंग बहुत ज़्यादा है हाँ ऑब्वियसली गाड़ी गाड़ी का लुक क्वालिटी वगैरह बहुत ही टॉप नॉच और अच्छी है यू नो उस प्राइसिंग इस प्राइस पॉइंट पे ऑब्वियस मैच करता भी है ऑलमोस्ट बट स्टिल इसको थोड़ा और कम किया जा सकता था मुझे लग रहा है एक लाख के आसपास रहती है तो तहलका मच जाता क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिस जिस प्राइस पॉइंट पर आने वाले उस पर बहुत और अच्छी बाइक्स भी मिल सकती है गाइज प्राइजिंग मेरे लिए एक रहेगा सेकेंड कॉर्न नेक्स्ट कॉर्न होने वाला है गाइज इसका मेनटेनेंस और माइलेज तो अगेन मैंने इसको ऑब्वियसली प्रोज में भी गिना था है ना माइलेज को बट इसमें मैं इसमें इसलिए गिनूंगा क्योंकि एक पहली बात हम लोग मेंटेनेंस की बात करेंगे मेंटेनेंस के टी का ज़्यादा ही रहा है दो से तीन हज़ार रुपये पड़ जाता है कभी कभी और बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती रहती है यू नो और उसके कॉस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड ओन्स टू और एक तो थ्री भी है और आर सी वगैरह बहुत के वाले फ्रेंड है तो उनको पता है कि इसका कॉस्ट कंपेटिवली अगर हम इंडियन ब्रांड करेंगे तो के में इंडियन ब्रांड ही हो गया बजाज के थ्रू ही बनता है बट बजाज के अगर भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं बजाज सस्ता पड़ता है कंपेटिवली के टी मेंटेनेंस इसका ज़्यादा है और जो 125 बाइक वगैरह लेगा जो इस बाइक को लेगा तो एटलीस्ट सोचेगा 125 के हिसाब से ज़्यादा इसमें खर्चा हो रहा है और माइलेज अगेन 125 के हिसाब से माइलेज इसमें ज़्यादा होना चाहिए था कि बाकी कोई वन मेरी वन थर्टी की जो बजाज है वो फिफ्टी फाइव का माइलेज दे देती है तो इज्जत से चलाओ तो है ना तो अगेन इसका माइलेज का एक कौन रहेगा मेरे लिए आपके लिए नहीं हो सकता है आपको लगता रहेगा कि यस के टी है और जैसे मैंने इसमें प्रोज में बात किया था ठीक है इस तो मेरे लिए इसका आ गया माइलेज प्राइजिंग तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बट इस बाइक में इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा यार मुझे पता है ये गाड़ी लॉन्च हुई है सब कुछ हुआ है बट ऐसा कुछ वो जैसे थ्री को देख के कैसे हो गया था अरे वाह क्या कुछ तो भी नया है बट इसको देख के सला आ, आ गया चल ठीक है बिक जाएगी ऐसा कुछ मेरे को स्पेशल नहीं आया कुछ ऐसा फील नहीं आया जब ये बाइक लॉन्च हुई और अगर जैसे मैंने आपको बताया था मैं कंपेयर करने वाला हूँ उस बाइक को तो इस बाइक को मैं कंपेयर करूँगा ओनली दो बाइक के साथ में है ना एक तो करूँगा आर वन फाइव वर्जन थ्री जो बहुत ही फेंटेस्टिक बाइक है और सेकेंड यामा की तरफ से ही एफ 
गाइज एफ जी टू फाइव दो सौ पचास सी सी का आपको बाइक मिलेगा नेकेड बाइक और उसमें भी ऐसे कोई कम फैसिलिटीज वगैरह नहीं दी गई है और उसके भी एक स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ पावर आउटपुट वगैरह सबसे बेस्ट है अगर हम लोग ड्यू वन ट्वेंटी फाइव के कंपेरिजन में करेंगे तो आप देख सकते हो गाइज प्राइस पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है इन बाइक के ज़्यादा दस पंद्रह हज़ार रुपये आगे पीछे है जो ऑब्वियसली कोई भी एडजस्ट कर सकता है मुझे लगता है बट के टी एम ने मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा इसको और कम प्राइस पर रखना चाहिए था या फिर कुछ तो भी स्पेशल करना चाहिए था इसके अंदर इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आ रहा है पता है वो फील नहीं आ रहा है कि कुछ स्पेशल हुआ है इसके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है के टी एम शायद वन ट्वेंटी फाइव इतना रॉक नहीं कर पाएगा जितना टू हंड्रेड ने किया था जब वो लॉन्च हुई थी देख देगा वी नेवर नो फ्यूचर आप मुझे अपने सजेशन बताइए गाइज आपको कैसे लगी वन ट्वेंटी फाइव लेट्स डिस्कस दिस आउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप मुझे बताइए आपको कौन से फीचर्स अगर आपने चलाई है कि नहीं और आप चाहते हैं कि मैं इसको एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो करूँ या नहीं करूँ तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी के साथ गाइज एम गोना एंड दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हिट दैट लाइक बटन और अगर अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन दबा सकते हो और गाइज अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया रहेगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एज अल्फा राइड अ पुणे मैं वहाँ पे बहुत ही जल्दी एक कॉन्टेस्ट चालू करने वाला हूँ तो मुझे फॉलो कीजिए आपको गिव अवे और कॉन्टेस्ट इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिलेंगे मैं यहाँ पे बताता रहूंगा बट यू हैव टू फॉलो मी देयर टू विन दोज गिव अवे फॉर दिस वीडियो इतना ही एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर राइड सेफ यस गाइज राइड हार्ड and as i say don't live ride your life guys i'll see you in the other video bye bye